ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചിക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു കറി തന്നെയാണ് ഇഞ്ചിക്കറി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ റെസിപ്പി ഇടുന്നത് ഇനി അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണ് ഇനി അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ റെസിപ്പി കാണുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നും ഇഞ്ചിക്കറിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അതാണ് നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നൊന്നര കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഈ തേങ്ങയുടെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വലിയ തണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തണ്ട് മതി ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് തണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് തൈരും കൂടെ അടിച്ച് ചേർക്കും അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി പോകാതെ നോക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അരച്ചെടുത്ത തേങ്ങ ഒരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മൺചട്ടിയിലാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല തേങ്ങ അരച്ചതിന് ശേഷം ആ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു കപ്പോളം തൈര് ഒന്നോ ഒന്നര കപ്പോ തൈരിൻ്റെ പുളിക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ ഈ മിക്സിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ സ്വാദിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കടുകാണ് പച്ച കടുകൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു സ്മെല്ലും വരും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും വരുവാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കടുക് തളിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കടുക് തളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കറണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കടുക് പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ കടുകിടുക ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്ന് മാത്രം നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് കടുക് ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോഴാണ് കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൊഴിയുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വറ്റൽ മുളകും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത് ഇഞ്ചി കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഓൾസോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ